আসসালামু আলাইকুম ই পাসপোর্ট रिलेटेड নতুন আরেকটা ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোহরাব আপনারা দেখছেন সুমন সোহরাব অ্যাকচুয়ালি এই 2024 সালে এসে কিভাবে আপনি নিজে নিজে কোনো মিডিয়া ছাড়া পাসপোর্ট করতে পারবেন সেটা অবশ্যই ই পাসপোর্ট আজকের ভিডিওতে একদম এ টু জেড দেখিয়ে দেব আই মিন কিভাবে অনলাইনে ফর্মটা ফিলআপ করবেন কিভাবে হচ্ছে টাকাটা জমা দিবেন কত টাকা জমা দিবেন কি কি পেপারস আপনাকে কালেক্ট করতে হবে কি কি পেপারস সহ পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে সব কিছু আজকের ভিডিওতে পেয়ে যাবেন সো আপনি যদি কোনো মিডিয়া ছাড়া নিজে নিজে পাসপোর্ট করতে চান ভিডিওটা না টেনে দেখবেন পুরো ভিডিওটা দেখবেন ফ্রেস্টে পুরো ভিডিওটা দেখবেন বুঝবেন একবার দেখে না বুঝলে আরেকবার দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে ফিল আপ করবেন আপনি যদি ট্রেনে টেনে দেখেন কোথাও না কোথাও আপনার স্কিপ হবে ভুল হবে আলটিমেটলি পাসপোর্ট অফিস থেকে আপনাকে আবার বাড়িতে পাঠানো হবে অথবা মিডিয়া ধরতে হবে এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনি আপনার পাসপোর্টটা করতে পারবেন সো আপনি যদি নিজে নিজেই কোনো মিডিয়া ছাড়া এবং যেই সরকারি গভর্নমেন্টের ফি আছে সেটা দিয়েই পাসপোর্ট করতে চান ভিডিওটা না টেনে দেখার অনুরোধ রইল চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট আপনি যদি এই ভিডিওটা বর্তমানে ফেসবুকে দেখতেছেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন আর যদি ইউটিউব চ্যানেল দেখতেছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেই পাশে থাকুন তো আমরা সবাই জানি যেহেতু আমরা ই পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবো আমাদের কিন্তু অনলাইনে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সো আমরা হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে অনলাইনে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবো সেটা দেখে নিয়ে যায় ফার্স্টে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি হচ্ছে আমার কম্পিউটারে একটা ব্রাউজার দিয়ে গুগলে চলে আসছি গুগলে এসে আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে টাইপ করব ই পাসপোর্ট লেখে ই পাসপোর্ট লেখে যখন টাইপ করবো ফার্স্টে হচ্ছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের ই পাসপোর্টের ওয়েবসাইট আমরা পেয়ে যাব সো ওয়েবসাইট আমরা ওপেন করতেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে গেছে ওয়েবসাইটটা ফেস্টে বাই ডিফল্ট ইংলিশে থাকবে আপনি চাইলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে বাংলায় নিয়ে আসতে পারেন বাট আমি বলবো ইংলিশটাই বেটার বিকজ অফ পাসপোর্টের আমাদের ইনফরমেশন তো ইংলিশে আমরা দিব সো ইংলিশটাই বেটার সো ইংলিশে থাক এবার হচ্ছে আমরা যেহেতু অনলাইনে অ্যাপ্লাই করব সো আমাদের অ্যাপ্লাই অনলাইন যে লেখাটা আছে এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার পরে আপনি একখানে একটা অপশন পাবেন আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফ্রম বাংলাদেশ আপনি কি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করতেছেন যদি বাংলাদেশ হয় অবশ্যই ইয়েস দিবেন আর বাংলাদেশের বাইরে থেকে যদি কেউ এই ভিডিওটা দেখতেছেন তাহলে অবশ্যই নো দিতে হবে সেক্ষেত্রে নো সিলেক্ট করবেন আপনি কোন দেশে আসেন সেটা সিলেক্ট করবেন এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার ওই দেশের হাই কমিশনের লোকেশানটা চলে আসবে তারপরে কন্টিনিউ দিবেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমি সিঙ্গাপুরে আসি আমি সিঙ্গাপুর দিলাম দেখুন অটোমেটিক্যালি সিঙ্গাপুর চলে আসছে তারপরে আমি কন্টিনিউস যাব যদি আমি দেশের বাইরে থাকে আর দেশে থাকে হলে ইয়েস দিবেন এখানে আর কিছু টেনশন নেওয়ার দরকার নেই তারপরে হচ্ছে আপনি আপনার বর্তমান ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা আপনার কোন জেলাতে আসেন সেই জেলার নামটা এখানে লিখতে হবে বর্তমান ঠিকানা কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্থায়ী ঠিকানা কিন্তু ওকে সো আমি কুমিল্লা ফর এক্সাম্পল কুমিল্লা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এখানে আপনি হচ্ছে আপনার পুলিশ স্টেশন আপনার থানা দিবেন লাইক আমি দাউদ কুইন দিচ্ছি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দেখুন আপনাকে কোন পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে অটোমেটিক্যালি লেখা চলে আসে এখানে সো আপনার এভাবে চলে আসবে আই মিন আপনার স্থায়ী ঠিকানা অনুযায়ী কিন্তু আপনার পাসপোর্ট অফিস সিলেক্ট হবে না আপনার বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী আপনার পাসপোর্ট অফিস সিলেক্ট হবে আর এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হবে একটা ঠিকানাই মেনটেন করা আই মিন আপনার স্থায়ী ঠিকানা থেকেই আপনার বর্তমানে ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা যদি দেন আপনার একটাই পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে আর আপনার যদি দুই জায়গায় দুইটা দেন ফর এক্সাম্পল আমি ঢাকায় আসি আমার স্থায়ী ঠিকানা কুমিল্লা তাহলে কিন্তু আমার দুই জায়গায় পুলিশ ভেরিফিকেশন ফেস করতে হবে সো এটার হেসেল আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনারটা হচ্ছে রিনিউ করতেছেন তাহলে কিন্তু আপনি চাইলে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ঢাকাতে দিতে পারেন আর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আগে যেটা আছে সেটাই রাখবেন তাহলে কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশন নেক্সট টাইম আর হবে না প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস চেঞ্জ করলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয় না পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস চেঞ্জ করলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয় ওকে সো আমাদেরটা ঠিকঠাক আছে আমরা এখন হচ্ছে কন্টিনিউতে যাচ্ছি এবার হচ্ছে আমাদেরকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে বসিয়ে আমরা হচ্ছে নেক্সটে যেতে পারবো সো আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা বসিয়ে ফেলি সো আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা বসিয়ে ফেলছি এখন হচ্ছে আমরা আই এম হিউম্যানে ক্লিক করে কন্টিনিউসে ক্লিক করতেছি তো কন্টিনিউসে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আমি যে পাসওয়ার্ডটা সেট করবো সেটা হচ্ছে এই ওয়েব পোর্টালে মানে ই পাসপোর্টের ওয়েবসাইটে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হবে আমি যখন যেই পাস পাসওয়ার্ডটা দিব সেই পাসওয়ার্ডটা আর এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে পরবর্তীতে আমি লগ ইন করতে পারবো সো পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই মনে রাখবেন আর একটা কথা বলা আছে এখানে অবশ্যই পাসওয়ার্ডটা ছয় সংখ্যার হতে ছটা অক্ষরের হতে হবে অ্যাটলিস্ট অন্ততপক্ষে একটা বড় হাতের অক্ষর একটা ছোট হাতের
এখানে একটা কথা আছে সারনেম মানে কি জানেন সারনেম মানে হচ্ছে আপনার বংশের নামটা যেমন আমার পুরো নাম যদি বলি সোহরাব হোসেন সরকার সেক্ষেত্রে সরকারটা হচ্ছে সারনেম আর গিভেন নামটা হচ্ছে সোহরাব হোসেন সো আমি আর এত ডিটেলে যাব না জাস্ট আমি শর্টকাটে লিখে দিচ্ছি গিভেন নেম হচ্ছে সোহরাব সারনেম হচ্ছে সুমন জাস্ট আমি এভাবে ভেঙে লিখে দিলাম আপনারা আপনাদের মতো করে লিখে দেবেন সারনেম মানে হচ্ছে বংশের নাম আর গিভেন নেম হচ্ছে আপনার বাকি নামটা সো যদি এক শব্দের হয় অবশ্যই সারনেমে দিবেন সেক্ষেত্রে গিভেন নেমে কিছু দেওয়ার দরকার নেই অপশনাল সো খালি রাখবেন তারপর হচ্ছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার এখানে হচ্ছে আপনি একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে আমি হচ্ছে একটা ডেমো নাম্বার দিয়ে দিই যেহেতু এটা কোনো অরিজিনাল ইয়া না ফিল আপ করা ফর্ম না জাস্ট আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল দেখানোর জন্য ফিল আপ করা এটা কিন্তু আমার নাম্বার না ইভেন কারোই কার নাম্বার আমিও জানি না আন্তাজি জাস্ট একটা দিলাম ডেমো হিসাবে কাউকে আবার এই নাম্বারে ফোন দিয়ে বিরক্ত করেন না ওকে তারপরে হচ্ছে ক্যাপচারারকে ফিল আপ করে দিলাম এবার হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা মেসেজ আসছে যে আমাদের ইমেলে হচ্ছে একটা ইমেল পাঠানো হয়েছে সেখানে ক্লিক করে হচ্ছে এই আমি যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিছি সেটা যে আদৌ আমার সেটা ভেরিফাই করতে হবে সো আমি একটু ইমেলে চলে যাই ইমেলে আসছি কোনো ইমেল দেখতে পাচ্ছি না আমি একটু রিফ্রেশ করি হ্যাঁ একটা ইমেল আসছে নো রিপ্লাই ই পাসপোর্ট অনলাইন পোর্টাল এই যে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করতে হবে অথবা এখানে হেয়ার লেখা আছে এখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে ভেরিফাই হয়ে যাবে যে আমার ইমেল অ্যাড্রেস এই দেখুন ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ অ্যাক্টিভেটেড সো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা ভেরিফাই হয়ে গেছে এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা আবার সাইন ইন করতে হবে সো আমরা একটু সাইন ইনে যাচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেসটা অটোমেটিকলি চলে আসছে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিই তারপরে হচ্ছে আই এম হিউম্যানে ক্লিক করলাম ক্যাপচা তারপরে সাইন ইনে ক্লিক করতেছি আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি লগ ইন হয়ে গেছি ই পাসপোর্টের ওয়েবসাইটে ওকে লগ ইন হওয়া শেষ এবার আমাদেরকে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে সো অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ ই পাসপোর্ট এখানে ক্লিক করবেন আপনি রিনিউ করলেও কিন্তু এখানে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ টেনশনে কিছু নেই ওইখানে আবার অন্য কোনো অপশন নেই একই জিনিস আপনি রিনিউ করেন সংশোধন করেন নতুন করেন সেম প্রসেস সো আমাদের যেহেতু আমরা সাধারণ সরকারি চাকরিজীবী না অর্ডিনারি সরকারি চাকরিজীবী হইলে সেক্ষেত্রে অফিসিয়াল হইলে অফিসিয়াল আর আমরা যারা আম জনতা আসি তারা হচ্ছে অর্ডিনারি পাসপোর্ট ওকে তারপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউসে যাব তারপরে যদি আপনি আপনার নিজের জন্যই প্যাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশান করেন তাহলে অবশ্যই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ দিয়ে দেবেন অটোমেটিক্যালি এগুলো ফিল আপ হয়ে যাবে কারণ এগুলো আমরা অলরেডি ফিল আপ করে রাখছি আর এগুলো কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড যেভাবে আসে অথবা আমাদের জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইংলিশ করা অনলাইন করা যেভাবে আসে সেভাবে ফিল আপ করে রাখছি ওকে সেভাবেই এখানে দিয়ে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি আর একটা ইমেলের এই থেকে মানে একবার রেজিস্ট্রেশন করে আপনি ই পাসপোর্টের ওয়েবসাইটে একবার রেজিস্ট্রেশন করে টোটাল ছয়টা পাসপোর্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমরা একটার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি আরও পাঁচটা চাইলে এই ইমেল দিয়েই আমি লগ ইন করে করতে পারবো সেক্ষেত্রে আবার ওখানে অ্যাপ্লাই ফর মাইসেল দিবেন না কারণ তখন দিলে আপনার টাই ইনফরমেশন চলে আসবে ওকে সো জেন্ডার জেন্ডার অবশ্যই মেল মেল হলে মেল আপনি ফিমেল হলে ফিমেল সোভাবে দিবেন আর বাকিগুলো তো অটোমেটিক ফিল হয়ে গেছে এবার প্রফেশন আপনি আপনার প্রফেশনটা দিয়ে দেবেন লাইক আমি আমার প্রাইভেট সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি এক্ষেত্রে একটা কথা আছে অনেকে বলে যে প্রাইভেট সার্ভিস দিলে এনওসি চাই ভাই কোনো এনওসি টেনওসি লাগে না আসলে কি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করলে এনওসি লাগে বা জিও লাগে যে যারা হচ্ছে প্রাইভেট সার্ভিস করে ওদের এনওসি লাগে না আপনাদেরকে কথা বলতে হবে প্রা পাসপোর্ট অফিসে যে কোথাও এগুলো বলা নাই এনওসি লাগে তারপরে চাইলে নিয়ে যেতে পারেন এনওসি এনওসি মানে হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যে আপনার কোম্পানির কোনো অবজেকশন নাই আপনি যে পাসপোর্ট করতেছেন দ্যাটস ইট ওকে তারপর হচ্ছে রিলিজিয়ন আপনি কোন ধর্মের সেটা এখানে ফিল আপ করতে হবে আপনি ফিল আপ করে দেবেন তারপর হচ্ছে ফোন নাম্বারটা অটোমেটিক্যালি আসছে ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থ আপনার জন্ম কোন জেলায় সেটা আসছে সো আমি কুমিল্লা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে ডেট অফ বার্থ আপনার জন্ম তারিখটা এখানে আপনি দিয়ে দেবেন লাইক আমি একটা ডেমো তারিখ দিয়ে দিই আমি একটা জাস্ট দেখানোর জন্য হুম একটা দিয়ে দিলাম সাতাইশ এক উনিশশো নিরানব্বই ওকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে টাইপ অফ সিটিজেনশিপ অবশ্যই আমরা বাই বার্থ বাংলাদেশি সো বাই বার্থ দিয়ে দিলাম ফার্স্ট পেজ এ পার্সোনাল ইনফরমেশান কমপ্লিট আমাদের সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা যেটা বললাম অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর সাথে মিল রেখে দিতে হবে তারপর হচ্ছে অ্যাড্রেস ফার্স্টে হচ্ছে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে বলা আছে কিন্তু চেঞ্জ অফ পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ইজ সাবজেক্ট টু এসবি এসবি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ভেরিফিকেশন মানে আপনি পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস চেঞ্জ করলেই আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে যদি আপনি রিনিউ করতে চান বা সংশোধন করতে চান আর নতুন করতে গেলে তো হবে
সো এটা ফিল আপ করে দেয় বুদ্ধিমানের কাজ তারপর হচ্ছে পোস্ট অফিস গৌরীপুর দিয়ে দিলাম পুলিশ স্টেশন দাউদকান্দি ওকে আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস কমপ্লিট এখন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি আপনার ভিন্ন হয় তাহলে এখানে ফিল আপ করবেন আর যদি সেম হয় আপনি জাস্ট এখানে টিক দিলে অটোমেটিক্যালি এটা ফিল আপ হয়ে যাবে আমারটা সেম দিয়ে দিলাম টিক হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি সো আমাকে বলতেছে কুমিল্লা পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে ওকে ঠিক আছে সেভ এন্ড কন্টিনিউস যাচ্ছি এবার হচ্ছে এখানে হচ্ছে পার্থক্যটা যারা হচ্ছে রিনিউ বা সংশোধন করবেন আর যারা নতুন করবেন নতুন করলে তার মানে কি আপনার কোনো কিছু কোনো প্যাসপোর্ট নাই এখানে আপনি নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্ট ওর হ্যান্ড রিটার্ন পাসপোর্ট মানে আপনার যদি হাতে লিখা পাসপোর্ট থাকে তাহলে এটা সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে ওটা গণায় আনবে না কাউন্ট করবে না অথবা আপনার যদি কোনো প্যাসপোর্ট না থাকে একদম নতুন পাসপোর্ট করতে চান এটাই সিলেক্ট করবেন আর আপনি যদি পাসপোর্ট সংশোধন বা রিনিউ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার আগেরটা কি ছিল এই পাসপোর্ট থাকলে এটা এমআরপি থাকলে এটা সেক্ষেত্রে ওইগুলোর নাম্বার দিতে হবে কেন পাসপোর্ট আপনি নতুন করতে মানে আবার করতেছেন আগেটা থাকার পরেও সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে এক্সপায়ার হয়ে গেছে নাকি আপনি হারাই ফেলছেন নাকি ডাটা চেঞ্জ করতেছেন কারণ দেখাতে হবে যদি আপনার পাসপোর্টটা রিনিউ বা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে এগুলো দেখাতে হবে আর নতুন পাসপোর্ট হলে জাস্ট এটা সিলেক্ট করবেন এগুলো আর আসবে না সেক্ষেত্রে এটা জাস্ট সিলেক্ট করে আপনি নিচে চলে আসবেন তারপরে হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাস ডু ইউ হ্যাভ এনি পাসপোর্ট অফ আদার কান্ট্রি আপনার অন্য অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট আছে না আমাদের নাই থাকলে ইয়েস দিবেন এবং ওই দেশের ওই পাসপোর্টের ইনফরমেশানগুলো দিতে হবে তারপরে হচ্ছে এখানে আপনার ন্যাশনাল আইডি এনআইডি কার্ডটার নাম্বারটা দিতে হবে যেহেতু আমি বয়স দেখাইছি বিশের উপরে আমার শুধু এনআইডি কার্ডের নাম্বারই আসছে আপনার যদি বয়স বিশের নিচে দেখেন আপনার অপশন থাকবে বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নাম্বারের অথবা আঠারোর নিচে দেখালে শুধুমাত্র একটাই অপশন থাকবে যে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের নাম্বারটা চাইবে সো আমি একটা জাস্ট ডেমো নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি ওকে তেরো ডিজিট হয়েছে আশা করি সেভেন কন্টিনিউস যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এখন হচ্ছে প্যারেন্টাল ইনফরমেশান আপনার পিতা মাতার ইনফরমেশান লাগবে সো ফাদারের নেম দিয়ে দিই আমি জাস্ট ডেমো যেহেতু আব্বু লিখে দিলাম তারপরে ফাদারের প্রফেশন বিজনেস ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই বার্থ সো বাংলাদেশি দিয়ে দিলাম এই যে এনআইডি নাম্বারটা এল আইডি নাম্বারটা কিন্তু অপশনাল এবং এটা ওই ফাইনালেও অপশনালে থাকে কোনো স্টার মার্ক থাকে না সো না দিলেও কোনো প্যারা নাই যদি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড থাকে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড থাকলে বাবা মারটা অপশনাল নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড না থাকলে বাবা মারটা ম্যান্ডেটরি সো এটা আপনি বুঝে শুনে দিতে হবে যদি আপনি জন্ম নিবেদন সার্টিফিকেট দিয়ে পাসপোর্ট করেন বাবা মারটা কিন্তু দিতে হবে আর আপনার এন আইডি কার্ড যদি থাকে তাহলে বাবা মারটা না দিলেও কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে না কোনো ঝামেলা নাই সো আমি আর দিচ্ছি না অপশনাল যেহেতু আমি এটা স্কিপ করে যাচ্ছি তারপর হচ্ছে মাদার ইনফরমেশান আমি লিখে দিলাম প্রফেশন হাউস ওয়াইফ ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি এবং এনআইডি নাম্বারটা সেম অপশনাল যেহেতু আমি দিচ্ছি না যেহেতু আমার নিজের এনআইডি নাম্বার আছে এনআইডি কার্ড আছে সো এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নাই ওকে সেভেন কন্টিনিউসে যাচ্ছি এরপর হচ্ছে স্পাউস ইনফরমেশান আপনি যদি ম্যারিড হন তাহলে কিন্তু অবশ্যই কাবিন নাম্বার কপি লাগবে হ্যাঁ আর আনমেরিড হলে তো আর কোনো কথাই নেই ডিভোর্স হলেও ডিভোর্স পেপার লাগবে সো এগুলোর ক্ষেত্রে প্রমাণ লাগবে আর সিঙ্গেল হলে তো কিছু চাবে না আপনি সিঙ্গেল সো কিছু চাইল না আমি আপাতত সিঙ্গেলে দিলাম যদি আমি ম্যারিড ঝামেলায় গেলাম না নাহলে কামিন আমার কপিটা লাগবে ম্যারিজ দিলে ম্যারিড দিলে হচ্ছে স্পাউসের নাম মানে ওয়াইফের নামটা চাইবে আর হচ্ছে ওয়াইফের এনআইডি নাম্বারের অপশনটা থাকবে তারপরে ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট আপনি কাকে ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট হিসেবে রাখতে যাচ্ছেন আমি ফাদারকে রাখতে যাচ্ছি অটোমেটিক্যালি ফাদারের ইনফরমেশানগুলো যেহেতু আমরা অলরেডি ফিল করছি সেগুলো অনেকগুলো চলে আসছে বাকিগুলো ফিল করতে হবে লাইক ডিস্ট্রিক্ট কুমিল্লা সিটি সিটি ভিলেজ হাউস ওকে গৌরীপুর তারপরে ওই যে রোড ব্লক সেক্টর যেটা বললাম অপশনাল বা দিয়ে দিবেন না হলে পরে ওখানে দেখা যায় যে এটা আসে মানে ফিল করতে হবে মেন্ডেটরি দেখা স্টার মার্ক থাকে সো দিয়ে দিবেন প্যারা নেয়ার কিছু নাই দাউদ কান্দি দিয়ে দিলাম পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন তারপরে ইমেল অ্যাড্রেস অপশনাল ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে ঝামেলা নাই দিব না ফোন নাম্বার আবার আরেকটা চাইছে সো আরেকটা ডেমো নাম্বার দিয়ে দিই সেভেন কন্টিনিউস ওকে এবার হচ্ছে আপনি কত পেজের পাসপোর্ট করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনাদের মধ্যে যারা হচ্ছেন বেশি ঘোরাঘুরি করেন দেশের বাইরে তাদের হচ্ছে সিক্সটি ফোর পেজেরটা লাগবে নাহলে কিন্তু আটচল্লিশ পেজের যথেষ্ট মানে মোট দেন অ্যালাফ আটচল্লিশ পেজ আমি মনে করি বাট ভ্যালিডিটি অবশ্যই দশ বছর নিবেন কারণ পাসপোর্ট তো আপনার ভবিষ্যতে লাগতে পারে সো বেস্ট হচ্ছে আটচল্লিশ পেজ দশ বছর যদিও এক বর্তমানে সিক্সটি ফোর পেজটা কিন্তু দেখাচ্ছে না সো টেনশনের কিছু নেই আপনি
হ্যাঁ শুক্র শনি ছাড়া আপনি অন্যান্য দিন পাসপোর্ট অফিসের টাইম নয়টা চারটা যেটা আছে অফিসিয়াল টাইম যেটা সরকারি অফিসগুলোতে ওই টাইমে গেলেই হবে সো আমাকে সেম কথাটাই বলা হয়েছে আর আপনি কোন ডেলিভারি নেবেন রেগুলার এক্সপ্রেস ডেলিভারি আমি রেগুলার ডেলিভারি নেব রেগুলার ডেলিভারি মানে হচ্ছে একুশটা ওয়ার্কিং ডেজ লাগে আর রেগুলার এক্সপ্রেস সুপার এক্সপ্রেস এই অপশনগুলো কিন্তু এখানে আসে আমি দেখাই দিব পাসপোর্টের ফিতে গেলে দেখাই দিব তো এখানে দেখাচ্ছে রেগুলার ডেলিভারি হলে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা লাগে আর অন্যান্য ডেলিভারিগুলোতে কত লাগে আমি একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি রেগুলার ডেলিভারি ছাড়া অন্যান্য ডেলিভারি নিলে কোনটার কত ফি সব কিছু কিন্তু এখানে ডিটেল লেখা আছে আপনি চাইলে এই ভিডিওটা একটু পজ করে পড়ে নিতে পারেন কোন ক্ষেত্রে কত টাকা লাগবে বা বেস্ট অপশন হচ্ছে আমি যেটা বললাম আপনি যদি দশ বছরের জন্য করেন এবং রেগুলার ডেলিভারি নেন তাহলে আপনার যদি তাড়াহুড়া না থাকে আর রেগুলার ডেলিভারি তো তখনই নেবেন যখন তাড়াহুড়া নাই সেক্ষেত্রে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে আর আপনার যদি তাড়াহুড়া থাকে আপনি যদি সুপার এক্সপ্রেস নিতে চান আপনি তিন দিনই নিতে পারেন বাট সেক্ষেত্রে প্রিভিয়াসলি আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন থাকা লাগবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স থাকা লাগবে অথবা আপনার যদি পাসপোর্টটা রিনিউ করতে চান সেক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে না বাট পাসপোর্টের কোনো সংশোধন থাকা যাবে না তাহলেই আপনি সুপার এক্সপ্রেস পেয়ে যাবেন ওকে তো আমরা হচ্ছে রেগুলার ডেলিভারি নিব সেম এন্ড কন্টিনিউসে যাব এবার হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে সব ইনফরমেশনগুলো দেখাবে আপনি একটু ভালো করে চেক টেক করে নেবেন কারণ এখানে ভুল হইলে কিন্তু ওই পাসপোর্ট অফিস থেকে আবার বাসায় পাঠিয়ে দেবো হ্যাঁ অথবা টাকা পয়সা খরচ করতে পারে ঝামেলা যেন না করেন সব কিছু ইনফরমেশনগুলো একদম ভালো করে রিচেক করবেন একবার দুইবার তিনবার রিচেক করবেন দরকার হলে আরেকজন যদি রিচেক করাবেন করোনার পরে হচ্ছে আপনি যে এখানে কনফার্ম এন্ড প্রসিড টু পেমেন্টে ক্লিক করবেন তারপরে আবার আসবে আবার দিবেন তারপরে হচ্ছে ওয়েটিং ফর পেমেন্ট উপরে লেখা আছে আমরা কিন্তু পেমেন্টটা অনলাইনে করবো বাট অনলাইন পেমেন্ট সিলেক্ট করবো না এটাই হচ্ছে ট্রিকটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি এখানে হচ্ছে সামারিটা থাকবে সেই সামারিটা একটু পরে আমরা ডাউনলোড করবো এখানে পেমেন্ট অপশনে অবশ্যই আপনি অফলাইন পেমেন্ট সিলেক্ট করবেন পেমেন্ট আপনি অনলাইনে করতে পারবেন আপনি এই চালানের মাধ্যমে অনলাইনে পেমেন্ট করা যায় আমি একটু পরে দেখাচ্ছি বাট অফলাইন পেমেন্ট সিলেক্ট করবেন কারণ অফলাইন পেমেন্টটাই হচ্ছে এই চালানের পেমেন্টটা কাউন্ট হয়ে যায় এই যে এই চালান হচ্ছে অফলাইন পেমেন্ট আপনি অনলাইন পেমেন্ট হচ্ছে এক পে এর মাধ্যমে ওটা আমরা করব না কারণ ওটা করলে যদি কোনো ভুলটুল হয় না আপনার হচ্ছে ওই টাকাটাও জলে যাবে আর এই চালানের মাধ্যমে করলে ভুল টুল হলে ঝামেলা নাই সো এই চালানে করবেন অফলাইন পেমেন্ট সিলেক্ট করবেন এবং আপনাকে ওই ভেরিফিকেশন টেরিফিকেশনের ঝামেলা যেতে হবে না সো এটা রিকমেন্ডেড থাকবে অফলাইন পেমেন্ট এবং এই চালান তারপরে কন্টিনিউ এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরটা সাবমিটেড হয়ে গেছে অলরেডি ই পাসপোর্টের ওয়েব পোর্টালে একটা ডেমো সাবমিট করে দিয়েছি যদিও কাজটা ঠিক না তাহলে তারপরে ওই ভিডিও দেখে অনেকেই শিখবে সো আশা করি এটা জলে যাবে না কাজে লাগবে তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম ফর্ম ফর প্রিন্টিং এটা ডাউনলোড করে নেবেন আপনার কম্পিউটারে যে দেখুন আমাদের এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি আর এখান থেকে সরাসরি প্রিন্টার কানেক্টেড থাকলে প্রিন্ট করতে পারবেন আর ডাউনলোড করে রাখলে পরে আপনি যে কোনো কম্পিউটারের দোকানে যেয়ে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন প্রিন্ট করে নিয়ে গেলে হবে এখানে এই ইনফরমেশনগুলো থাকবে ওকে গেল এটা আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এখন হচ্ছে পেমেন্ট হ্যাঁ আমরা পেমেন্ট কীভাবে করব সেটা আমি দেখে দিই আমাদের কিন্তু এই কাজ শেষ আমরা হচ্ছে এটা ডাউনলোড করে ফেলছি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আর হচ্ছে সামারিটা কিন্তু লাগবে আমাদের প্রিন্টার না থাকলেও কিন্তু সামারিটা ডাউনলোড করতে হবে এটা কিন্তু ফুল ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমি যে আমরা যতক্ষণ ফিল আপ করবো সেটা এই যে আমি একটু ওপেন করেই দেখাই কারণ এখানে তো কোনো পার্সোনাল ইনফরমেশান নাই জাস্ট এগুলো তো ডেমো পারপাসে দেওয়া সেটা ওপেন করলে সমস্যা নাই যদিও ইউটিউব মনে করে সমস্যা আছে ওরা আবার ঝামেলা টামেলা করে ওরা ভাবে যে কারো পার্সোনাল ইনফরমেশান আমি শেয়ার করতেছি অনেক সময় ব্লক ক্লক করে দেয় ভিডিও এই কারণে একটু ব্লাড ক্লক করে রাখা ভালো এখানে হচ্ছে সব ইনফরমেশান আপনি পেয়ে যাবেন এখানে এই যে বার কোডের কোনো ঝামেলা নাই বার কোড অটোমেটিক্যালি চলে আসে সো এগুলো নিয়ে টেনশনের কিছু নাই খালি এখানে খালি একটা জিনিস আপনাকে ফিল করতে হবে কি আমি দেখাই দিই এই যে দেখুন এখানে এই যে ব্যাঙ্ক নেম পেমেন্ট ডেট পেমেন্ট রেফারেন্স নাম্বার পেইড অ্যামাউন্ট ব্যাঙ্ক নেম হচ্ছে আপনি আমি একটু পরে দেখাবো কোন কীভাবে আমরা পেমেন্ট করলে কোন ব্যাংক সাধারণত ব্র্যাক ব্যাংক হইতে পারে আমি আমারটা ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে করেছিলাম সো আপনি এখানে ব্যাংকের নামটা এভাবেই লিখবেন কত তারিখে পেমেন্ট করেছেন আর একটা চালান নাম্বার থাকবে সেটা আপনার মোবাইলেও এস এম এস আসবে এবং আপনি চালানটা ডাউনলোড করলেও পারবেন ওখানে লেখা থাকবে ওটা লিখে দেবেন আর পেইড অ্যামাউন্ট কত টাকা পেমেন্ট করেছেন সেটা লিখে দেবেন আর হচ্ছে নিচে এসে আপনি হচ্ছে এখানে যেই ডেটে যাবেন পাসপোর্ট অফিসে সেই ডেটটা আর এখানে আপনার সিগনেচারটা দেবেন দেড়
ক্লিক করলে আপনাকে ও চারটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে অটোমেটেড চালান সিস্টেম মানে এই চালানের এখানে এখানে আপনি পাসপোর্ট সিলেক্ট করবেন ই পাসপোর্ট ফি সিলেক্ট করবেন আপনি হচ্ছে এখানে ই পাসপোর্ট কত পাতা সেটা সিলেক্ট করবেন আপনি কত দিনের জন্য নেবেন মানে কত তারিখের মধ্যে মানে কত দিনে কোন এক্স কোন ডেলিভারিটা নেবেন সেটা সিলেক্ট করবেন অটোমেটিক্যালি এখানে কত টাকা লাগবে চলে আসবে হুম আমার দশ বছর মেয়াদি একুশ কর্ম দিবস তো এই যে এই রেটটা চলে আসবে তারপরে আপনি ওকে দিবেন অটোমেটিক্যালি কত টাকা লাগবে এখানে চলে আসবে তারপরে আপনি এই ব্যক্তি এখানে ক্লিক করবেন আপনার এনআইডি নাম্বারটা দিবেন জন্ম তারিখটা দিবেন মোবাইল নাম্বার দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন চেক দিবেন এখানে আপনার ইনফরমেশনগুলো চলে আসবে ভেরিফাই হয়ে তারপরে হচ্ছে আপনি কীভাবে পেমেন্ট করবেন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করলে এই অপশনগুলো আছে বিকাশ নগদ রকেট আমি কার্ড দিয়ে করেছিলাম আমি রিকমেন্ড করি যদি আপনার কাছে কার্ড থাকে লাইক ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড থাকে আপনি কার্ড দিয়ে করুন ভিসা সিলেক্ট ভিসা কার্ড হলে ভিসা সেক্ষেত্রে আমি এভাবেই করেছিলাম কার্ড পেমেন্ট ভিসা এবং ব্র্যাক ব্যাংক সিলেক্ট করেছিলাম তারপরে হচ্ছে আমি সে আপনি সেভে দেবেন সেভে দেওয়ার পরেই হচ্ছে আপনার কার্ডের ইনফরমেশন চাবে আপনি যদি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করেন সেম ওয়ে আপনি মোবাইল ব্যাংকিং সিলেক্ট করে বিকাশ সিলেক্ট করেন তারপরে সেভে দিলে আপনার বিকাশ নাম্বার টাম্বার চাইবে তারপরে হচ্ছে আপনি জাস্ট পেমেন্টটা করে দিতে পারবেন এবং পেমেন্ট হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে এখানে আপনাকে আপনার চালান কপিটা ডাউনলোড করতে দিবে যদি কোনো কারণে এখান থেকে ডাউনলোড করতে না দেয় টেনশনের কিছু নেই যে এখানে আপনি যে আরেকটা অপশন আছে নিচে এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে আপনার চালান কপিটা ডাউনলোড করতে পারবেন জাস্ট এখানে উপরে কিছু করতে হবে না অনলাইন চালান ভেরিফিকেশান যে অটোমেটেড চালান ভেরিফিকেশান এর নিচে এখানে হচ্ছে আপনার চালান নাম্বারটা কিন্তু মোবাইলে চলে আসবে আপনি পেমেন্ট করে সাথে সাথে সেক্ষেত্রে সেই নাম্বারটা এখানে জাস্ট বসাবেন বসায় ভেরিফাই দিলেই এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার চালানটা আপনি পেয়ে যাবেন আবার ডাউনলোড করতে পারবেন যতবার এসে ডাউনলোড করতে পারবেন টেনশন নাই সো এভাবে হচ্ছে আপনি পেমেন্টটা অনলাইনে করতে পারবেন এবার দেখা দিচ্ছি কি কী পেপারস আপনার লাগে ই পাসপোর্টের এই ওয়েবসাইটে ফিল আপ করার পরে কী কী পেপার সহ আপনাকে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমি একটা লম্বা লিস্ট দেখাই দিচ্ছি এই লিস্টের প্রত্যেকটা পেপারস পারলে সাথে নিয়ে যাবেন বিশেষ করে যারা নতুন পাসপোর্ট করতেছেন পুরাতন পাসপোর্ট বলতে পাসপোর্ট রিনিউ করলে কিন্তু এত পেপারস লাগবে না আপনার যদি কোনো সংশোধন থাকে সংশোধনের এগেনস্টে পেপারস নিয়ে যেতে হবে আর আপনার এনআইডি কার্ডের কপিটা আর পুরান পাসপোর্টটা নিয়ে যেতে হবে এছাড়া কোনো কিছু কিন্তু লাগবে না বাট নতুন পাসপোর্ট করতে গেলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডকুমেন্ট মানে সবগুলো পারলে নিয়ে যাবেন আদারওয়াইজ আপনাকে কোনো না কোনো পেপারসের জন্য হয়তো বাড়িতে পাঠাই দিতে পারে যে আবার এটা নিয়ে আসেন এই সেই ঝামেলায় ফেলতে পারে অথবা আপনাকে মিডিয়া ধরা লাগতে পারে সো এই হচ্ছে পেপারস চাইলে ভিডিওটা পজ করে এই পেপারসগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনার কি কি পেপারস লাগবে কত টাকা লাগবে আপনি কিভাবে পেমেন্ট করবেন কিভাবে ফর্মটা ফিল আপ করবেন আলটিমেটলি সবগুলো নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে যাবেন কনফিডেন্টলি ক্ষমা দেবেন আশা করি কোথাও ভুল ধরতে পারবে না যদি আপনি পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখে থাকেন আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকেন ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই বারবার রিভাইজ করে তারপরে সাবমিটটা করলেই হবে ভুল হবে না ভুল না থাকলে আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারবে না আর যদি ভুল করেন তাহলে কিচ্ছু করেন না আপনাকে ঘোরাবেই ভোগান্তিতে ফেলবেই সো একটু কেয়ারফুলি দেখবেন তারপরে ফর্মটা ফিল করবেন পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসবেন তারপরে একটু ওয়েট করবেন সাধারণত যদি আপনার কাগজপত্র ওকে থাকে যেটা ওই যে একুশ কর্ম দিবসের মধ্যে পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক কমেন্ট করতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর ভালো লাগলে লাইক করবেন আর ইউটিউবে দেখে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুকে দেখে থাকলে পেজটা ফলো করে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন আজকে পর্যন্ত আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফ